সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পর্বের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি অনুশ্রণী একের এগারো নং প্রশ্নটির সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব দেখো এগারো নং প্রশ্নের ক প্রমাণ করো যে যে কোনো বীজর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বীজের সংখ্যা লক্ষ্য করো এখানে বলা হয়েছে যে বীজর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বীজর সংখ্যা বীজর পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে এবং পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে এই বিষয়গুলো আমি পূর্বের ক্লাসে বর্ণনা করেছি তারপর আজকে একটু ধারণা দেব দেখো পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য সহ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক যে কোনো অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে শিক্ষার্থী তাহলে বীজর পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে যে পূর্ণ সংখ্যা টু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় তাকে আমরা বীজর পূর্ণ সংখ্যা বলবো অথবা বলা যায় যে একটি জোর সংখ্যার সাথে যদি ওয়ান যোগ করো অথবা বিয়োগ করো তাহলে পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় যদি আমরা এক্স একটি পূর্ণ সংখ্যা ধরে নেই এর সাথে যদি টু গুণ করি তাহলে আমরা একটি জোর সংখ্যা পাবো এবং এর সাথে যদি ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে একটি বীজের সংখ্যা পাবো এই বীজের সংখ্যার আমরা কি করব বর্গ করব বর্গ করে দেখাবো যে এটি একটি বীজের সংখ্যাই হয় আমরা বাস্তবেই দেখি মনে করো থ্রি একটি কি সংখ্যা বীজের পূর্ণ সংখ্যা এর যদি বর্গ করি তাহলে আমরা পাবো নাইন দেখো এটিও বীজের সংখ্যা হয় যা টু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় আবার দেখো আমরা আরেকটি বীজের সংখ্যা নেই মনে করো ফাইভ ফাইভের যদি আমরা বর্গ করি তাহলে কত পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ এটিও একটি বীজের সংখ্যা অর্থাৎ বীজের পূর্ণ সংখ্যার বর্গ সবসময় কি হবে বীজের সংখ্যা হবে এটি আমরা গাণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করব তাহলে এখানে আমরা প্রথমে প্রমাণ প্রথমে আমরা একটি বীজের সংখ্যা ধরে নেব মনে করি এন একটি বীজর পূর্ণ সংখ্যা তাহলে সুতরাং দেখো এন কে আমরা টু এক্স মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি যেহেতু টু এক্স একটি জোর সংখ্যা টু এক্সের সাথে যদি আমরা ওয়ান বিয়োগ করি বীজর সংখ্যা হবে তবে এখানে লিখতে হবে যে যেখানে এক্স কি এক্স একটি পূর্ণ সংখ্যা ধরে নিতে হবে এক্স পূর্ণ সংখ্যা এক্সের মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার জন্য এখানে টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটি বীজর সংখ্যা হবে তাহলে এই বীজর সংখ্যাটির আমরা বর্গ করব দেখো এটি আমরা যদি বর্গ করি এন স্কোয়ার তাহলে টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়েছে দেখো আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র জানি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এ হচ্ছে টু এক্স বি হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার এখানে হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান বা লক্ষ্য করো এইখান থেকে এই দুটি পদ থেকে আমাদের কি কমন যাচ্ছে ফোর এক্স কমন যাচ্ছে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি টু ইন্টু টু এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এবার লক্ষ্য করো এই বীজের সংখ্যার বর্গ করে আমরা যে সংখ্যাটি পেয়েছি তার যে এই অংশটি আছে এই অংশটির মধ্যে দেখো টু গুণ অবস্থায় আছে তাহলে যেহেতু এখানে টু গুণ অবস্থায় আছে তাহলে অবশ্যই এই অংশ টু হচ্ছে কি একটি জোর সংখ্যা জোর শিক্ষার্থী আমরা জানি যে একটি সংখ্যাকে যদি টু দ্বারা গুণ করা হয় সেটি জোর সংখ্যা হয় অথবা একটি সংখ্যা যদি টু দ্বারা বিভাজ্য হয় শেষে বিভাজ্য হয় সেটি জোর সংখ্যা হয় এখানে দেখো যেহেতু টু গুণ অবস্থা আছে এই অংশটিকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটি অবশ্যই কি হবে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তার মানে এই অংশটি হচ্ছে একটি কি জোর সংখ্যা তাহলে একটি জোর সংখ্যার সাথে ওয়ান যোগ করলে সেটি কি হয়ে যায় বিজোর হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে এখানে টু এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি টু দ্বারা বিভাজ্য ফলে টু ইন্টু টু এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটি কি সংখ্যা জোর সংখ্যা তাহলে সুতরাং টু ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান এই অংশটি যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে এর সাথে দেখো ওয়ান যোগ অবস্থায় আছে এখানে তাহলে সাথে ওয়ান যোগ করলে একটি কি সংখ্যা এটি হবে এটি একটি বিজোর সংখ্যা হবে দেখো আমরা যে কোনো একটি পূর্ণ সংখ্যা বীজর পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে তার বর্গ করে দেখাইছি যে বর্গ কি হয় একটি বীজর সংখ্যা হয় মূলত এটি প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে কোনো বীজর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বীজর সংখ্যা তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে যে প্রমাণিত তাহলে এগারো কনং যে প্রশ্নটি আছে এটি সমাধান শেষ এখন আমি এগারোয়ের 
खनंग प्रश्न समाधान करब खनंग प्रश्न हल प्रमाण करो जो दुईट क्रमिक जोर संख्या और गुणफल आर द्वारा विभाज्य प्रिय शिक्षार्थी तेल दुईट क्रमिक जोर संख्या नेब नहीं तर गुणफल निर्णय करब ये गुणफल के देखो जो इटी आर द्वारा विभाज्य कनंग प्रश्न जोर संख्या और विजोर संख्या धारणा दिए ये और सहजे तुम्हारा बुझते पर देखो आप जोर संख्या नेब क्रमिक जोर संख्या से जमन क्रमिक जोर संख्या बोलते कि देखो जो एक जोर संख्या टू है तो टूर पर जो जोर संख्या आटी हे देखो एर साथ टू जो कर ले तुम से पा टू जदि जो करो ये फोर तेल देखो एक हे टू और एक हे कत फोर तो यह रखम देखो जो क्रमिक जोर संख्या जो तुम्हारा नाओ जमन सिक्स सिक्सर पर एक कत एट अथवा जो तुम्हारा टेन नाओ टेनर आगे कत एट यह हे एट टेन दुईट क्रमिक जोर संख्या लक्ष्य करो दो क्रमिक जोर संख्यार मध्य पार्थक्य हे कत टू एक जोर संख्या जो जाना था तुम्हारे क्रमिक दुईट जोर संख्या बेर करते हमें तरह से टू जो करी पर पा अथवा तरह से टू वियोग करी तर आगे जोर संख्या पा एभवे दूटी क्रमिक जोर संख्या नहीं तरह गुणफल निर्णय करब देखो धरे नहीं देखो टू एक्स जदि एक जोर संख्या है तेल तर पर जोर संख्या कत है एर साथ टू जो कर ले पा धरी टू एक्स और टू एक्स प्लस टू दुईटी क्रमिक जोर संख्या जेखने इन एक्स जेको पूर्णसंख्या धरे नीते हैं तेल एक्सर जेको पूर्णसंख्यार मान जो ये टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस टू ये दुटी है कि क्रमिक जोर संख्या तेल जेखने एक पूर्ण संख्या तेल सूतरा टू एक्स ए टू एक्स प्लस वन संख्या दर गुणफल निर्णय करब सूतरा टू एक्स और टू एक्स प्लस टू संख्या दर गुणफल ये दुटी हमें गुण कर लेब टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस टू देखो जदि तुम्हारा गुण कर नाओ तो कत होने फोर एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स तेल एखान कमन जाए कत देखो कमन जाए फोर एक्स फोर एक्स कमन ले पा जा प्लस वन ये दो क्रमिक संख्या गुणफल पेल ये गुणफल के देख जो ये गुणफल एट द्वारा विभाज्य शिक्षार्थी एटी प्रमाण करते हमें लिखब जो आर लक्ष्य करो एक्स ओ एक्स प्लस वन दुईटी कि क्रमिक संख्या है क्या देखो एक्स जदि जेको पूर्ण संख्या है तरह जी वन जो कर पूर्ण संख्या पाव जाए तो ये दुटी संख्या हम क्रमिक क्रमिक पूर्ण संख्या लक्ष्य करो जमन एखे जो टू नहीं टूर साथ जो कर ले कत पा थ्री पा तो टू थ्री टू थ्री देखो दूटी क्रमिक पूर्ण संख्या आर लक्ष्य करो हमें जदि एखे जेको एक संख्या नहीं मन करो टेन निल एक्सर मान जो टेन है तेल टेन एक्सर साथ वन जो करी अर्थात टेनर साथ वन जो करी तेल कत पासी इलेवेन पासी अर्थात टेन और इलेवेन देखो परस्पर दो क्रमिक संख्या देखो ये दुटी क्रमिक संख्यार मध्य एक जोर थे और एक बीजोर थे फले क्रमिक संख्यार गुणफल अवश्य जोर संख्या है तेल एखे देखो एक्स और एक्स प्लस वन दुईटी क्रमिक संख्या त गुणफल गुणफल की द्वारा विभाज्य है टू द्वारा विभाज्य है अर्थात ये गुणफल एक की संख्या है जोर संख्या है ये गुणफल एक जोर संख्या सूतरा देखो एक्स इंटू एक्स प्लस वन एत संख्या जेहेतु देखो एक्स और एक्स प्लस वन गुणफल ये लिखते परि एत संख्या की द्वारा विभाज्य है टू द्वारा विभाज्य है जेहेतु ये एक जोर संख्या टू द्वारा विभाज्य फोर गुण करी फोर एक्स इंटू एक्स प्लस वन संख्या टूर साथ फोर गुण करी एखे एट पा एट द्वारा विभाज्य शिक्षार्थी देखो ये फोर एक्स इंटू एक्स प्लस वन यो जोर संख्या दर गुणफल तेल संख्या एट द्वारा विभाज्य ये प्रमाण करते हैं देखो से प्रमाण कर फोर एक्स इंटू एक्स प्लस वन संख्या एट द्वारा विभाज्य प्रमाणित
এভাবে তোমরা এগারো এর ক এবং খ নং প্রশ্ন দুটির সমাধান করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী এই টাইপের এখন আমরা অতিরিক্ত একটি প্রশ্নের সমাধান করব প্রশ্নটি হলো প্রমাণ করো যে চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণ ফলের সাথে ওয়ান যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় পৃষ্ঠাটি তাহলে চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাথে যদি ওয়ান যোগ করা যায় তাহলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় এটি এখন আমরা প্রমাণ করব বাস্তবে আমরা দেখি দেখো চারটি ক্রমিক সংখ্যা যদি আমরা নেই যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর এর যদি আমরা গুণ করি দেখো এই চারটি সংখ্যা যদি আমরা গুণ করি কত পাচ্ছি টু টু আর থ্রি গুণ করলে আমরা সিক্স পাবো সিক্স আর ফোর গুণ করলে টোয়েন্টি ফোর পাবো দেখো টোয়েন্টি ফোরের সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি তাহলে কত পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার দেখো এটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় টোয়েন্টি ফাইভ একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তাহলে এখানে আমরা কি প্রমাণ করব যে চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাথে যদি ওয়ান যোগ করা যায় তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে কী হবে সেটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এটি আমাদেরকে গাণিতিক যুক্তি দিয়ে দ্বারা প্রমাণ করতে হবে এখন আমরা এটি প্রমাণ করব প্রমাণ আমরা চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ধরে নেব মনে করি এক্স এক্স প্লাস ওয়ান ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা কীভাবে পাবো একটা সংখ্যা যদি আমাদের জানা থাকে তারপরের সংখ্যাটি ওয়ান যোগ করলে বের হবে তারপর একটি টু যোগ করলে বের হবে তারপর একটি থ্রি যোগ করলে বের হবে তাহলে একটি যদি এক্স হয় তারপরটি হবে এক্স প্লাস ওয়ান তারপরটি হবে এক্স প্লাস টু তারপরটি হবে এক্স প্লাস থ্রি তাহলে ধরি এক্স এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে সুতরাং সংখ্যা চারটির গুণফলের সাথে ওয়ান যোগ করে পাই দেখো সংখ্যা চারটির গুণফলের সাথে কত যোগ করতে হবে ওয়ান যোগ করে যোগ ফল নিয়ে আসতে হবে আমাদের তাহলে সংখ্যা চারটির সুতরাং সংখ্যা সংখ্যা চারটির যোগ ফলের সাথে ওয়ান তাহলে সুতরাং সংখ্যা চারটির সংখ্যা চারটির গুণ ফলের সাথে গুণ ফলের সাথে ওয়ান যোগ করে পাই দেখো সংখ্যা চারটির গুণ ফলের সাথে ওয়ান যোগ করবো আমরা গুণ যদি করি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এর সাথে কত যোগ করবো ওয়ান শিক্ষার্থী এখানে গুণ করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করো ওয়ান এবং টু যদি আমরা যোগ করি তাহলে থ্রি পাবো আর এখানে দেখো এই রাশি আর এই রাশি যদি আমরা গুণ করি এখানে কিন্তু আমরা থ্রি পাবো এই দুটি রাশি পাশাপাশি রেখে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের একটু সুবিধা আছে দেখো পরে আমি সুবিধাটি দেখাচ্ছি তোমাদের এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এই এক্স এবং এক্স প্লাস থ্রি গুণ করবো আর এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স প্লাস টু গুণ করবো এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু গুণ করবো প্লাস ওয়ান দেখো এটি যদি গুণ করি এই দুটি রেশি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স হয় আর এখানে যদি গুণ করি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স আর এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস এই থ্রি এক্স প্লাস এক্স সরি টু এক্স প্লাস এক্স হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান যে শিক্ষার্থী যে সুবিধার কথা বলছিলাম দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স এখানেও পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স এই এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্সকে আমরা অন্য একটি রাশি ধরে নিতে পারি মনে করো এই রাশিটিকে যদি আমি এ ধরি তাহলে এখানে এই এই অংশটুকু হবে এ এ প্লাস টু হবে এখানে এ প্লাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে সাইড নোট অবশ্যই এখানে লিখতে হবে তোমাদের যে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল এ ধরে এটি অবশ্যই লিখতে হবে তাহলে এখন যদি আমরা এটি গুণ করি দেখো গুণ করলে কত পাচ্ছি গুণ করলে পাচ্ছি দেখো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস ওয়ান যে শিক্ষার্থী এটি সূত্রেও বানানো যায় দেখো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ হচ্ছে এ বি ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তার মানে এটি হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এর মান যদি বসিয়ে দিই এর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার যে শিক্ষার্থী এটি একটি বর্গ সংখ্যা তাহলে দেখতে পারি যা একটি পূর্ণ 
বর্গ সংখ্যা তাহলে এটি আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছিল এখানে তোমরা লিখতে পারো যে এর মান বসিয়ে প্রমাণিত তাহলে আমরা দেখাইলাম কি যে চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে যদি সরি চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাথে যদি ওয়ান যোগ করা হয় তাহলে কি হবে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আমি আরেকটি অতিরিক্ত প্রশ্নের সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রশ্নটি হলো দেখো যে প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে যে কোনো যে কোনো বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গকে এই দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ওয়ান অবশিষ্ট থাকে ওয়ান অবশিষ্ট থাকে এটি আমরা প্রমাণ করব অর্থাৎ যে কোনো বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গকে যদি আমরা এট দ্বারা ভাগ করি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে কি থাকবে ওয়ান অবশিষ্ট থাকবে বাস্তবিক লক্ষ্য করি দেখো যেমন থ্রি থ্রির স্কোয়ার কত হয় নাইন তো নাইনকে যদি তোমরা এট দ্বারা ভাগ করো দেখো ওয়ান অবশিষ্ট থাকে অথবা অন্য একটি আমরা বিজোর সংখ্যা নেই যেমন মনে করো নাইন নাইন একটি বিজোর সংখ্যা এর যদি আমরা বর্গ করি তাহলে কত পাচ্ছি এইটি ওয়ান দেখো এইটি ওয়ানকে এবার যদি তোমরা আট দ্বারা ভাগ করো তাহলে যেমন আট দশে আশি অবশিষ্ট কত ওয়ান এভাবে যে কোনো বিজোর সংখ্যার বর্গ করে যদি তোমরা আট দ্বারা ভাগ করো সব সময় কি থাকবে ওয়ান অবশিষ্ট থাকবে এটি আমরা গাণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করব তাহলে দেখো প্রমাণ মনে করি এন একটি বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে যেহেতু এন একটি বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে সেটি আমরা কিভাবে পাবো এর মানটি টু এক্স যদি একটি জোর সংখ্যা হয় তার সাথে যদি আমরা ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে অবশ্যই সেটি একটি কি হবে বিজোর সংখ্যা হবে তাহলে সুতরাং আমরা এন কে লিখতে পারি যে টু এক্স মাইনাস ওয়ান এভাবে লেখা যায় যেখানে এক্স একটি কি সংখ্যা একটি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এক্স বিরংস টু এন লিখতে পারি যেহেতু স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে একটি এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটি অবশ্যই তোমাদেরকে লিখতে হবে দেখো এবার কি করব আমরা এর বর্গ করব দেখো এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এবার যদি আমরা দেখো এটা সূত্রের সাহায্যে এটা বর্গ করি দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র করছে তাহলে এটা হবে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এ হচ্ছে টু এক্স বি হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখানে পাচ্ছি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান দেখো এখন যদি আমরা এখানে দেখো এই দুটি প্রথম দুটি পথ থেকে কি কমন যায় ফোর এক্স কমন যায় ফোর এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সেই শিক্ষার্থী তাহলে একটি বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা নিয়ে তার বর্গ এতটুকু পেয়েছি আবার এক্স ও এক্স মাইনাস ওয়ান যেহেতু এক্স কি ছিল স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এক্স ও এক্স মাইনাস ওয়ান দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা হবে কারণ যে কোনো একটি সংখ্যার সাথে যে কোনো একটি স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে ওয়ান যোগ করি বা ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে তার আগেরটা বা পরেরটা পাওয়া যাবে যদি ওয়ান যোগ করি তাহলে পরেরটা পাওয়া যাবে আর ওয়ান যদি বিয়োগ করি তাহলে আগেরটা পাওয়া যাবে দেখো একটি সংখ্যা যদি এক্স হয় তার আগেরটা হবে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এই দুটি সংখ্যা হবে ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান কেন নিলাম লক্ষ্য করো এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান আসছে যদি এখানে এক্স প্লাস ওয়ান থাকতো তাহলে তোমরা এক্স ও এক্স প্লাস ওয়ান দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা নিতে পারতে তাতে কোনো সমস্যা হতো না তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি যে এক্স ও এক্স মাইনাস ওয়ান দুইটি কী সংখ্যা দুইটি ক্রমিক সংখ্যা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে সুতরাং এদের গুণফল দেখো দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল কি দ্বারা বিভাজ্য দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল টু দ্বারা বিভাজ্য কেন টু দ্বারা বিভাজ্য দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল সবসময় একটি জোর সংখ্যা হয় সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি যে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এই সংখ্যাটি কি হবে টু দ্বারা বিভাজ্য হবে টু দ্বারা বিভাজ্য তাহলে সুতরাং দেখো এখানে যদি ফোর গুণ করি তাহলে ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি টু এর সাথে আমরা ফোর গুণ করবো তাহলে কত দ্বারা বিভাজ্য এইট দ্বারা বিভাজ্য এই শিক্ষার্থী দেখো এই যে আমরা সংখ্যাটি ভাগ করে দেখালাম এইট দ্বারা বিভাজ্য প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো এই সংখ্যাটি এইট দ্বারা বিভাজ্য আমরা যে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যাটি নিয়েছিলাম তার বর্গ করে আমরা কত পেয়েছিলাম তার বর্গ করে পেয়েছিলাম ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটি পেয়েছিলাম 
দেখো এই অংশটুকুই কিন্তু এখানে আছে এই অংশটুকু এইট দ্বারা বিভাজ্য হলে দেখো এর সাথে কত এখানে যোগ আছে ওয়ান যোগ আছে তাহলে মনে করো একটি সংখ্যা যদি এইট হয় সেটি এইট দ্বারা বিভাজ্য তার সাথে যদি ওয়ান যোগ করি তাহলে ওয়ান কি থাকবে অবশিষ্ট থাকবে যেমন এখানে সিক্সটিন এটি এইট দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু সিক্সটিনের সাথে যদি ওয়ান যোগ করে আমি এইট দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই ওয়ান কি থাকবে অবশিষ্ট থাকবে যেহেতু এই সংখ্যাটি কত দ্বারা বিভাজ্য এইট দ্বারা বিভাজ্য এর সাথে ওয়ান যোগ আছে তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটিকে যদি আমি এইট দ্বারা ভাগ করি তাহলে অবশ্যই কী থাকবে ওয়ান অবশিষ্ট থাকবে সেটি এখন লেখা যায় যে সুতরাং ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এই সংখ্যাটিকে এইট দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ ওয়ান থাকবে অতএব কি লেখা যায় যে যে কোনো বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গকে এর দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ওয়ান অবশিষ্ট থাকবে সেই শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এটি নিজেই প্রমাণ করতে এখন পারবে দেখো এই টাইপের প্রশ্ন এখন তোমাদের পাঠ্য বই আছে একুশ নং প্রশ্নটি লক্ষ্য করিও যে একুশ নং প্রশ্নে আছে এন ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান এত হলে দেখাও যে এন স্কোয়ারকে এইট দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ ওয়ান থাকবে তাহলে দেখো এন ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটি একটি কিন্তু বিজোর সংখ্যা তাহলে এটির বর্গ করলে কি হবে এইট দ্বারা যদি ভাগ করি এটি বর্গকে তাহলে অবশ্যই কি ওয়ান অবশিষ্ট থাকবে এটি একুশ নং প্রশ্নে বলা হয়েছে আশা করি তোমরা এভাবে এটি প্রমাণ করতে পারবে সেই শিক্ষার্থী আজকে যে প্রশ্নগুলো আমি সমাধান করলাম এই প্রশ্নগুলোর আলোকে এখন আমি তোমাদের একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেব প্রশ্নটির সমাধান এখন তোমরা নিজেরাই করতে পারবে দেখো সৃজনশীল প্রশ্ন এর উদ্দীপক হচ্ছে যে এন ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান যেখানে এক্স বিলংস টু এন অর্থাৎ এক্স হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এখন কন অঙ্ক প্রশ্নে যদি কন অঙ্ক প্রশ্নটি অধ্যায়ের যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে শুধু অধ্যায়ের না বইয়ের যে কোনো জায়গা থেকে কন অঙ্ক প্রশ্ন হতে পারে দেখো কন অঙ্ক প্রশ্ন আমি দিলাম যে স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে এখানে যে কোনো সংখ্যার তোমাদের সংখ্যা থাকতে পারে মূল্য সংখ্যা কাকে বলে অমূল্য সংখ্যা কাকে বলে পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে ঠিক আছে স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে উদাহরণ দাও উদাহরণ দাও খ প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে যে দেখো এন স্কোয়ারকে এই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ ওয়ান থাকবে গ দেখো এটি আমি অতিরিক্ত যে প্রশ্নটি সমাধান করে দিলাম এটি মূলত সেটি এখন গয়ে দেখো আমি এর দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে অমূলের সংখ্যা প্রমাণ করে দিয়েছি এখন দেখো যদি আমি লিখি যে এক্স ইকুয়াল সিক্স হলে প্রমাণ করো যে রুট এন একটি অমূল সংখ্যা অমূল সংখ্যা সেই শিক্ষার্থী এটিও তোমরা এখন নিজেরাই সমাধান করতে পারবে কারণ দেখো এক্স যদি সিক্স হয় এখানে যদি এক্সের মান সিক্স বসিয়ে দাও তাহলে এটি কত পাবে ছয় দুগুণ বারো বারো থেকে এক বিয়ে এগারো হবে অর্থাৎ এন হবে ইলেভেন তাহলে সুতরাং রুট এন কত হবে রুট ইলেভেন এই রুট ইলেভেন কি হবে একটি অমূল সংখ্যা হবে এটি তোমাদেরকে প্রমাণ করতে